哈喽，大家好，每日一更的小师姐又来了。各位女性，不要让任何人告诉你你们做不到，我们做得到。这是杨紫琼在3月13日揽下奥斯卡最佳女主角小金人奖杯时的感言。作为奥斯卡首位华裔影后，杨紫琼一袭白裙，缀着一条镶满钻的发带，将自己打扮得像个新娘，捧下了她心心念念的奖杯，证明黄金期依然只是当下。在包揽了2023年的颁奖季之后，杨紫琼终于上演大满贯。但这不仅仅是一个华裔女演员在好莱坞的胜利，还有一个女人半生倔强的美丽。从1997年头顶帮女郎的名头进入好莱坞26年，杨紫琼捧起小金人奖杯时喜极而泣。她证明了60岁的女演员依然可以绽放荣耀。他曾说过，希望所有的女性不要听信任何人说你早就过了你的黄金期，不要放弃。头顶打女的名头亮相好莱坞，杨紫琼是邦德身边能够拳拳到肉的邦女郎，为这个系列的女性角色脱离了单纯的花瓶路线。对比其他女演员拍杂志都只需妖娆，杨紫琼则要穿着银色长裙从直升机掉到半空完成下腰的高难度动作，这是其他女演员难以完成的，但这也是杨紫琼被打女标签焊死的证明。从《0 0 7之明日帝国》到《卧虎藏龙》， 2 0 0 0年的杨紫琼走上奥斯卡的红毯，功夫这个标签再度加深了她给好莱坞留下的印象。但杨紫琼并不愿意被定义，她在《一季回忆录》里变成配角真美女，也在《黄石的孩子》里变成杂货店老板娘王夫人，亦或是《星际迷航》里的舰长菲利帕。这二十年，杨紫琼不断在寻找动作片之外的角色，但是外界总是记下了她在荧幕上的刀光剑影。随着各种小花旦层出不穷，杨紫琼虽然被认为是巨星，但也一度站在失落的位置。2018年，杨紫琼带着电影做宣传，樱桃很清晰记得，现场媒体除开追问着她与成龙、梅艳芳的友情，便已经无话可说。看似美光登蜂拥，但何尝不也有尴尬的一面？当同期的女演员或是息影或是离去，都已经告别影坛时，杨紫琼则在这几年迎接高光。她可以光芒四射地担任奥斯卡开奖嘉宾，也可以顶着年度偶像的身份登上杂志封面。比起眼角眉梢的皱纹，更惊叹于她的肌肉线条。在五十九岁等来瞬息全宇宙的伊芙琳，一个绝望的主妇在家庭的琐碎里崩裂。面对懦弱的丈夫，她变身功夫巨星、贵妇、大厨等各种身份，在不同的空间里打开不同版本的自己。不仅只有拳脚，还有一个母亲最温存的爱。杨紫琼赢了，这个既需要功夫又需要百变演技的伊芙琳将她入行四十年的积淀全部展现。二零二三年的颁奖季，她一口气将金球奖、演员工会奖等各大奖项的影后奖杯纳入囊中，尤其是被认为是奥斯卡前哨的演员工会奖花落到她的头顶时，这也是被认为是华裔女演员距离斩获小金人奖杯最近的时刻。在光芒背后，杨紫琼在金球奖拿下影后时，禁不住感慨这一路来的感触。曾有人为她能说英语而惊叹，也有人在片场直言她是少数人，因为到了六十岁，她也自认能够获得的机会不比从前，更不缺人唱衰她。但演惯了侠女的她绝不认输，而伊芙琳成了她翻身的原点。而对于摘得奥斯卡奖杯，杨紫琼也并不掩饰自己的期盼。时至今日，杨紫琼并未忘记曾说她是少数人的奚落，她想要争一口气。凭着这股劲，他做到了，在一个被认为要退休的年龄，登上了事业的巅峰。杨紫琼的倔强不单纯因为她总是出演侠女，而是要强早在她出生时就已经埋下了种子。出生在马来西亚的富足华人家庭，杨紫琼从小就练习舞蹈，各方面都拔尖。这不仅仅是天生优渥带来的成长痕迹，而是杨紫琼父亲有三位太太，她和弟弟有十四个同父异母的兄弟姐妹。这也决定了竞争的思维也从一早就已经在心底，只是被父母送到伦敦学芭蕾，杨紫琼却因为训练过度导致脊柱受伤，舞台梦一度被按下暂停键。看着女儿出落的亭亭玉立，二十一岁的杨紫琼一举摘得马来西亚选美比赛的冠军。按照父母的计划，女儿应该好好找个如意郎君，过上相夫教子的生活。那时候的杨紫琼也曾经这样认为，但是却因为好友潘迪生邀约她拍广告而改变。当年潘迪生开了个钟表公司，邀请成龙出镜，一直没找到女主角，因此他想起了年少相识的杨紫琼。原本无心进入娱乐圈，却只是因为听到成龙、周润发的名字，杨紫琼却带着迷妹的视角应邀。家境殷实的潘迪生当年还开了一家电影公司，随即就为杨紫琼迎合当年的潮流，打造出出可怜的玉女形象。显然，潘迪生不了解杨紫琼。从小就生活在大家族里的她，懂得不拼尽全力怎能出头。她要做打女。那个年头，女演员都只是武侠剧里的绿叶，杨紫琼偏偏要做女主，这也引来各路奚落。
他不是开玩笑，主动进入洪金宝旗下的洪家班习武，曾经的舞蹈功底都派上了用场。一九八五年的皇家师姐，杨紫琼的高难度动作全部自己上阵，成为了影坛特别的存在。郑佩佩的邵氏电影武侠打女形象悄然告别后，杨紫琼拳拳到肉的摩登风格则更有成龙、洪金宝带来的新武打风格。明明可以凭借颜值就能好好当个女明星，但那是杨紫琼所不要的。她从小就懂得一味讨巧取悦的人生不能出头，她就想证明女孩一样可以成为武打演员。她不想光靠着皮囊端碗，更不愿委屈在一段关系里求全。但潘迪生看他爆红时，极力让他回归家庭，洗手做羹汤，成为其第二任妻子。一度靠拳脚闻名的杨紫琼就此从影坛消失。她用了三年，极力变成父母想要的贤妻良母。但很可惜，杨紫琼更爱荧幕，也更爱自己。1991年，杨紫琼离婚后正式复出。她如同出笼的鸟儿，充满自信地对着镜头说：“我还在，我还是你们以前爱的那个人哦。”要在自己动作片的路子走下去，杨紫琼几乎不用替身，一个从在车顶飞跳的动作，连成龙都看过服气。所以，男友成龙，女友杨紫琼，他们笑傲了上世纪九十年代演员们的片酬排行榜。但大家都心服口服，因为他们都是靠着真功夫打出来的。一九九五年，杨紫琼在许鞍华执导的《阿金的故事》拍摄中，从十八米高的桥上跳下，不慎摔伤颈椎，差点重度瘫痪，所幸并未留下大碍。徐安华在电影里都不禁打出字样，感谢杨紫琼在拍摄期的付出，但这并未让杨紫琼后怕，她认定不需要其他人帮她完成工作。杨紫琼曾笑言，成龙会害怕她在片场受伤，她却会调侃对方想要她留连厨房做饭洗衣，她才不要过那样的日子。逐渐的，说女性应该相夫教子的成龙，后来会改了口吻，说除了杨紫琼。以迷妹身份和成龙一起出镜的他，最终换来了对方平视的尊重。杨紫琼不愿意容貌取悦外界，她只愿意让自己活得肆意，因此她和成龙一起打开了好莱坞的大门。与潘迪生离婚后，杨紫琼也并不抗拒爱情，她极力只为自己而活，却在情场上演过几度拉扯，但只是要和他工作产生冲突时，最终都无奈结束收场。一九九五年，杨紫琼在受伤后被杨炳良悉心照顾。原本被认为是各位贴心，但是因为她要赴好莱坞拍摄《零零七之明日帝国》，最后这段感情还是无法跨过太平洋的距离，最终悄然停止。这位杨先生也自带几分霸总，在杨紫琼之前，他与叶倩文也有过一段恋情，因为要求女友放弃工作，最终分手，和杨紫琼也算是故事重演。此后，杨紫琼又和医生 a l e n 陷入情网，甚至还在一九九九年公开订婚。但婚期却因为他的工作一拖再拖，最终分手。杨紫琼和电影人钟在思有过四年爱情，但那几年的杨紫琼又一次经历事业停滞期。原本凭借《卧虎藏龙》在好莱坞大热，但她为了爱情却推掉了诸多片约，四年时间只拍出了《天脉传奇》和《飞鹰》两部作品。恰逢挚友梅艳芳也在2003年辞世，当诸多问题碰撞时，杨紫琼最终选择从这段感情里脱身。将重心转向好莱坞，杨紫琼也被爆出与叱咤赛车行业的让托德在二零零四年订婚，这也让外界又一次定义杨紫琼搭上了豪门。可是原生家庭就富足且被阔少们蜂拥多年的杨紫琼才不愿意囿于厨房和商场，她要的爱情是旗鼓相当。让托福是 F1 赛场上舒马赫的最佳组合，也是顶级赛车公司的董事。杨紫琼则奋力拍片，甩开了打女的标签，也能演好文艺片。相爱十九年，婚讯传了一次又一次，但杨紫琼始终没有接受让托德的求婚。她曾打趣说，让男友每天求婚也是一件很过瘾的事情。其实她要的是彼此平视的交流，不必依附于对方，只成为自己的杨紫琼，哪怕演配角，她也要做好最佳。这么多年来，杨紫琼毫不吝啬和男友牵手出镜，她可以陪男友进赛车场，对方也可以穿着华丽陪她走红毯。他不是霸总的娇妻，对方也不是他的强大后盾，而是互相支撑。在奥斯卡斩获小金人，杨紫琼身穿白裙，宛若新娘，但她等待的不是让托德的戒指，而是即将到来的奖杯。她最要好的朋友梅艳芳曾在最后一次演唱会上说自己嫁给了舞台。杨紫琼入行四十年，则真的把半生时光交给了电影，从不依附规则，也不躲在另一半的庇护里。在得奖时刻，男友在台下攥住她的手，满面骄傲。听到结果后，男友直接原地起跳，直接将头埋进了她的长发。杨紫琼曾说，母亲觉得她未有自己的孩子，始终还是失败的。父母都担心孩子无法好好度过自己的人生。如今，杨紫琼成为首位华裔奥斯卡影后，她的母亲和家人则在马来西亚对着荧屏激动抹泪。相夫教子这条路，他最终没有选，但他活成了自己，自己挣来的各种殊荣都戴在了头顶
。在杨紫琼得奖后，周星驰、甄子丹隔空为她送祝福。吴彦祖说希望自己女儿看到杨紫琼充满力量的发声。李冰冰则说杨紫琼是华人之光。六十岁的杨紫琼，如今和她第一次离婚后复出时的状态一样，还是可以自信的对外说：“我还是你们以前爱的那个人哦。”太多人都说她因为一座奖杯而再次成为荣耀，但杨紫琼这种长期主义的终身养成，比一座奖杯可金贵多了。她有过妥协，有过低谷，但始终都不曾欺骗自己，也从不服输。从小长在大家庭，看着父亲的三个太太照顾各自的儿女，她早已明白靠自己最实在，所以她嫁豪门后而选择脱身。面对顶级豪门，却保持平行的爱情，在堪称神仙打架的上世纪九十年代娱乐圈，角色倾城的女星层出不穷，杨紫琼则凭借拳脚站稳片酬榜头筹。她没有李嘉欣艳丽，也没有张曼玉灵动，但却惊觉她和任何女明星站在一起都不输阵，自带飒气。出入好莱坞被看低，年龄大了被唱衰，杨紫琼却用事实证明了她也没有被困，而是逐步积碎平静。这不仅仅是一个女演员的突围，也在提示很多女孩：你本来就很棒，靠自己走好每一步，终会成为自己的光，照亮自己的路。如她此次获奖时所说，只要是对的事情，就不要放弃。好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。